ഐ എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ജനറേഷൻസ് ബൈപാസ് റോഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മൂല്യവും ഉടനടി പണവും കൂടാതെ മറ്റനേകം ഓഫറുകൾ എല്ലാം ജോയ് അലുക്കാസിൽ മാത്രം ജോയ് അലുക്കാസ് വേൾഡ് ഫേവറിറ്റ് ജുവല നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആലിപ്പറമ്പ് കോൺഗ്രസിൽ കൂട്ടരാജി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഐ എൻ ഡി യു സി യങ് വർക്കേഴ്സ് മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും അഞ്ചാം വാർഡ് യു ഡി എഫ് ചെയർമാനുമായ അഷ്റഫ് ഷീലത്ത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചതായി അറിയിച്ചത് ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലും ഓപ്പറേഷൻ അനന്തയുടെ ഭാഗമായുള്ള കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്ക് സാധ്യത ഒറ്റപ്പാലത്ത് രണ്ടാം ഘട്ട അനന്ത നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് വീണ്ടും ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലും സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കുളപ്പുളിയിൽ പുലിയിറങ്ങിയെന്ന് നാട്ടുകാർ കാട്ടുപൂശിയാകുമെന്ന് വനം വകുപ്പ് എന്നാൽ വീട്ടിലെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ കാണാതായതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലും ഓപ്പറേഷൻ അനന്തയുടെ ഭാഗമായുള്ള കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്ക് സാധ്യത ഒറ്റപ്പാലം സബ് കലക്ടറായിരുന്ന പി ബി നൂഹ് ആദ്യം മണ്ണാർക്കാടും പിന്നീട് ഒറ്റപ്പാലത്തും നടപ്പാക്കിയ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലും നടപ്പാക്കുന്നതിനായി നടപടി ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പാലത്ത് രണ്ടാം ഘട്ട അനന്ത നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് വീണ്ടും ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലും സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഒറ്റപ്പാലം സബ് കലക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലും വരാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് രണ്ടു വർഷം മുൻപേ ഒറ്റപ്പാലം സബ് കലക്ടറായിരുന്ന പി ബി നൂഹിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരത്തിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ചെർപ്പുളശ്ശേരി പുത്തനാൽക്കൽ മുതൽ അയ്യപ്പൻകാവ് വരെയുള്ള റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും നിരവധി കയ്യേറ്റങ്ങളാണ് അന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത നടപടികൾ തുടരവെയാണ് സബ് കലക്ടർ പി ബി നൂഹിന് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് നാലു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നിലവിലെ സബ് കലക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് ഒറ്റപ്പാലം നഗരത്തിന് പുറമെ പട്ടാമ്പി മണ്ണാർക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും നടപടികൾ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അന്ന് സബ് കലക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന സി സി എൻ ചെർപ്പുളശ്ശേരി ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭാ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചിഹ്നങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ ഓഫീസർ അനുവദിച്ചു നൽകിയത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ചിഹ്നം ലഭിച്ചതോടെ പ്രചാരണവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ ഓഫീസർ നൽകി എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഫുട്ബോളും യു ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് കുടയുമാണ് ചിഹ്നങ്ങൾ ബി ജെ പിയിലെ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി സിലിണ്ടർ ചിഹ്നത്തിലും മറ്റ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മൊബൈൽ ബലൂൺ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ചിഹ്നം ലഭിച്ചതോടെ പ്രചരണവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സി സി എൻ ചെർപ്പുളശ്ശേരി നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആറാം തവണയും ജനവിധി തേടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പൊമ്പിലായ ഏഴാം വാർഡ് സി പി എം വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി വസന്ത നെല്ലായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായും ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിൽ ആറാം തവണയും ജനവിധി തേടുകയാണ് സി പി ഐ എം വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി വസന്ത നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിലെ പൊമ്പിലായ ഏഴാം വാർഡിലാണ് വസന്ത മത്സരിക്കുന്നത് നാലു തവണ ഈ വാർഡിൽ നിന്നും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് ഇവർ വിജയിച്ചത് ഇതിൽ രണ്ടു തവണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായും ഒരു തവണ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും കൂടാതെ ഒരു വർഷം ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഇവർ എല്ലാ തവണയും ഏഴാം വാർഡ് പൊമ്പിലായ വാർഡിൽ നിന്നാണ് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചത് ആറ് തവണ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ ജനവിധി തേടിക്കഴിഞ്ഞു ആറാമത്തെ തവണയാണ് ജനവിധി തേടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ നാല് തവണ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് ജനവിധി തേടി ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമ്മതിതാവകാശം എനിക്ക് രേ
പറഞ്ഞയക്കുകയും ആ പ്രദേശത്തും ഒട്ടനവധി വികസന പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ മുന്നേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് നിലവിൽ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായും ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് എല്ലാ പരിമിതികളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യവും ഈ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാടിൻ്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാട്ടുകാർ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാൻ പോകുന്ന ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഒട്ടനവധി ജനക്ഷേമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതും വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതും സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള തീയതി പിന്നിട്ടപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്കിലെ പതിമൂന്ന് ഡിവിഷനുകളിലായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് രംഗത്തുള്ളത് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള തീയതി പിന്നിട്ടപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്കിലെ പതിമൂന്ന് ഡിവിഷനുകളിലായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത് പത്ത് ഡിവിഷനുകളിൽ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എൻ ഡി എ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ നാല് ഡിവിഷൻ ആറ് ഡിവിഷൻ പതിനൊന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർ വീതമാണ് മത്സര രംഗത്ത് ഉള്ളത് സി സി എൻ കടമ്പഴിപ്പുറം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ മുഖ്യ എതിരാളികളായി കണക്കാക്കി ജയിലിലാക്കുകയും അഴിമതി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അസാധാരണ ഭരണമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സെയ്ദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ യു ഡി എഫ് മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പൽ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനവിരുദ്ധ സമീപനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന എൽ ഡി എഫിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ത്രിതല തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തൊട്ടു മുൻപുള്ള ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വലിയ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ഹനീഫ മേച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് യു എ ലത്തീഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം ഉമർ എം എൽ എ ഇസ്ഹാ കുരിക്കൽ എസ് ടി യു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എം റഹ്മത്തുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വല്ലാഞ്ചിറ മുഹമ്മദ് അലി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കണ്ണിയൻ അബൂബക്കർ വല്ലാഞ്ചിറ ഹുസൈൻ അസീസ് ചീരാന്തോടി കണ്ണിയൻ അബൂബക്കർ വി എം സുബൈദ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ സി ഫൈസൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അൻവർ മുള്ളംപാറ അൽത്താഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൺവെൻഷനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സര രംഗത്തുള്ളത് എഴുപത്തിനാല് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിച്ചതോടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സര ചിത്രം വ്യക്തമായത് അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സര രംഗത്തുള്ളത് എഴുപത്തിനാല് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിച്ചതോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സര ചിത്രം വ്യക്തമായത് ഡമ്മി സ്ഥാനാർത്ഥികളടക്കമുള്ള നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേരാണ് തിങ്കളാഴ്ച പത്രിക പിൻവലിച്ചത് മുപ്പത്തിയേഴ് വീതം വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും പുരുഷന്മാരുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രംഗത്തുള്ളത് വാർഡ് പതിനൊന്ന് പുലാപ്പറ്റശ്ശേരിയിലാണ് ആറുപേരാണ് മത്സര രംഗത്ത് ഉള്ളത് സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം ഓപ്പറേഷൻ ആനന്ദയുടെ ഭാഗമായി ഒറ്റപ്പാലം നഗരത്തിൽ ആർ എസ് റോഡ് കവലയിലെ രണ്ടാമത്തെ കെട്ടിടം ഭാഗികമായി പൊളിച്ചു തുടങ്ങി സർക്കാർ ഭൂമിയിലാണെന്ന് സർവേ നടത്തി കണ്ടെത്തിയ ഭാഗമാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടമ തന്നെ സ്വമേധയാ പൊളിച്ചു നീക്കി തുടങ്ങിയത് ഓപ്പറേഷൻ അനന്തയുടെ ഭാഗമായി ഒറ്റപ്പാലം നഗരത്തിൽ ആർ എസ് റോഡ് കവലയിലെ രണ്ടാമത്തെ കെട്ടിടം ഭാഗികമായി പൊളിച്ചു നീക്കി തുടങ്ങി സർക്കാർ ഭൂമിയിലാണെന്ന് സർവേ നടത്തി കണ്ടെത്തിയ ഭാഗമാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടമ തന്നെ സ്വമേധയ പൊളിച്ചു നീക്കി തുടങ്ങിയത് ഇതുവഴി ഇരുപത്തിയെട്ട് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരുന്ന മുക്കാൽ സെന്റ് സ്ഥലം സർക്കാർ ഭൂമിയായി വീണ്ടെടുക്കും സർക്കാർ ഭൂമിയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ആർ എസ് റോഡ് കവലയ്ക്ക് സമീപത്തെ ഇരുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുൻപാക്കം ഞായറാഴ്ച പൊളിച്ചു നീക്കിയിരുന്നു നേരത്തെ ഒഴിയാൻ വേണ്ടി നോട്ടീസ് നൽകി കാലാവധി തീർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ
ഓപ്പറേഷൻ അനന്തയുടെ ഭാഗമായി കെട്ടിടം പൊളിക്കൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്തി അധികൃതർ അടയാളപ്പെടുത്തിയ കേരള ബാങ്ക് കെട്ടിടം പെയിന്റിംഗ് പണികൾ നടക്കുന്നു സമീപത്തെ രണ്ടു കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് കയ്യേറ്റം അടയാളപ്പെടുത്തിയ പൊളിച്ചു നീക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് പെയിന്റിംഗ് പണികൾ നടക്കുന്നത് സർക്കാർ ഭൂമിയിലാണെന്ന് സർവേ നടത്തി കണ്ടെത്തിയ മേലെ പെട്രോൾ പമ്പ് മുതൽ ലക്ഷ്മി തിയേറ്റർ ജംഗ്ഷൻ വരെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കൽ പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചിരുന്നു നാലു വർഷത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും തുടക്കം കുറിച്ചതോടെ നിലവിൽ കേരള ബാങ്ക് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം സർക്കാർ ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥലം വീണ്ടെടുക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗതിയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും കെട്ടിടം മൂടി പിടിപ്പിക്കുന്ന പണികൾ നടക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവും ഉയരുന്നുണ്ട് സർക്കാരിലേക്ക് വിട്ടു നൽകിയ സ്ഥലം ഇന്നും ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം നടപ്പാക്കുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണ് പക്ഷെ വിവേചന രഹിതമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ജില്ലാ ബാങ്കിന്റെ കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും അതിനെതിരെ കോടതി സമീപിച്ചു എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് കാര്യമായ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ആ കെട്ടിടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആശുപത്രിയുടെ പതിനാല് സെന്റ് ഭൂമി കയ്യേറ്റ ഭൂമിയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സർക്കാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും അതിൽ യാതൊരു നടപടിയും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഇത് വിവേചനപരമായി നീങ്ങുന്ന ഈ സംവിധാനത്തെ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് എതിർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം അനധികൃത കരിങ്കൽ കോറികളിൽ സബ് കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ പരിശോധന നടത്തി പരിശോധനയിൽ വാഹനങ്ങളും ബ്രേക്കറുകളും കണ്ടെത്തി കോറി ഉടമകളിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുന്നതിനും കേസെടുക്കുന്നതിനും ജിയോളജി വകുപ്പിനും പോലീസിനും സബ് കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി വെള്ളിനേഴി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ക്വാറികളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടിയത് വെള്ളിനേഴി തിരുനാരായണപുരത്ത് നിന്ന രണ്ടു ക്വാറികളിൽ നിന്നായി ഏഴ് ടിപ്പറുകളും രണ്ട് ബ്രേക്കറുകളും ഒരു ട്രാക്ടറുമാണ് പിടികൂടിയത് വീട്ടിക്കാട് ക്വാറിയിൽ നിന്ന ഒരു ബ്രേക്കറും പിടികൂടി ക്വാറി ഉടമകളിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുന്നതിനും കേസെടുക്കുന്നതിനും ജിയോളജി വകുപ്പിനും പോലീസിനും സബ് കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി സബ് കളക്ടറോടൊപ്പം സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ടി പി കിഷോർ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർമാരായ എൻ ശിവരാമൻ കെ രാമൻകുട്ടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരായ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ സി വിനോദ് ടി എസ് അനീഷ് സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരായ ടി പ്രതീഷ് സുമേഷ് ജി ഷാജി ആർ സനൽ എന്നിവർ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം സി പി എം ഓപ്പറേഷൻ ആനന്ദയ്ക്കെതിരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്ന് ഒറ്റപ്പാലം കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ ജയരാജൻ കയ്യേറ്റമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഭൂമിയിലുള്ള ബാങ്ക് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാതെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും എൻ കെ ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു സി പി എം ഓപ്പറേഷൻ അനന്തയ്ക്ക് എതിരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ ജയരാജൻ വികസനമെന്ന് പറയുമ്പോഴും വികസനത്തിന് തയ്യാറാകാതെ ഇരട്ടത്തപ്പ് കാണിക്കുകയാണ് കയ്യേറ്റമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഭൂമിയിലുള്ള ബാങ്ക് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാതെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചു പക്ഷെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതോടൊപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ഭരണസമിതിയുടെ കീഴിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലാ ബാങ്ക് കെട്ടിടം ആ കെട്ടിടം പൊളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു നടപടികളും സ്വീകരിക്കാതെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കടന്നു കയറി അതെല്ലാം പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വ്യാപാരികൾ വെച്ച ഒരേ ഒരു ആവശ്യം ഞങ്ങളും അതേ ആവശ്യമാണ് മുന്നേ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജില്ലാ ബാങ്ക് കെട്ടിടം ഉടനെ പൊളിക്കണം അതോടൊപ്പം മറ്റ് മേഖലകളിലുള്ള എല്ലാ കയ്യേറ്റങ്ങളും പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സമീപ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കിയെങ്കിലും കേരള ബാങ്ക് കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ തയ്യാറാക്കാത്തത് നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നും എൻ കെ ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു ജില്ലാ ബാങ്ക് കെട്ടിടം പൊളിക്കാത്തത് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ് എന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന് ആരോപിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല ജില്ലാ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അത് സി പി എം ആണ് ഒറ്റപ്പാലം എം എൽ എ സി പി എം ആണ് അവരുടെ അറിവോടു കൂടിയാണ് ജില്ലാ ബാങ്ക് കെട്ടിടം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റു മേഖല മൊത്തം പൊളിച്ചു മാറ്റി ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻ അനന്ത നടക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുമുൻപിൽ പൊളിച്ചു കളയേണ്ട കെട്ടിട ഭാഗമാണ് പെയിന്റിംഗ് പണികൾ നടത്തുന്നത് സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം കുളപ്പുളിയിൽ പുലിയിറങ്ങിയെന്ന് നാട്ടുകാർ കാട്ടുപൂച്ചയാകുമെന്ന് വനം വകുപ്പ് എന്നാൽ വീട്ടിലെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ കാണാ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ആറാണി ക്വാറി പ്രദേശത്ത് പുലിയിറങ്ങിയതായി നാട്ടുകാർ സമീപവാസിയായ നെച്ചിക്കോട്ടുപറമ്പിൽ പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് സ്വാമിനാഥൻ പുലിയെന്ന സംശയത്തിൽ ജീവിയെ കണ്ടതായി അറിയിച്ചത് നാട്ടുകാർ തിരച്ചിൽ നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സമീപ ക്വാറിയിൽ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് വനം വകുപ്പെത്തി പരിശോധനയിൽ പുലിയല്ല എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് വനം വകുപ്പ് മാസങ്ങളായി നിർത്തിയ ക്വാറി പ്രദേശം കാടുമൂടിയ നിലയിലാണ് ഈ കാട്ടിൽ നിന്നാണ് വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും വലിയ കാട്ടുപൂച്ചയാകാം പ്രദേശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്നുമാണ് വനം വകുപ്പ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ കെ രവീന്ദ്രൻ സി പി സദാശിവൻ വി പി സുരേഷ് ബാബു എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം ക്വാറി പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തി ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെച്ചിക്കോട്ടുപറമ്പിൽ മണികണ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നാലു നായ്ക്കളെ കാണാതായതായും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂരിൽ നൂറ്റിയേഴ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ പത്രിക പിൻവലിച്ചു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നിന്ന നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേരാണ് പത്രിക പിൻവലിച്ചത് മൂന്ന് മുന്നണികളും എല്ലാ വാർഡിലും മത്സര രംഗത്തുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗണേഷ് ഗിരിയിലാണ് അഞ്ചു പേർ ജനവിധി തേടുന്നത് ഷൊർണൂരിൽ നൂറ്റിയേഴ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ പത്രിക പിൻവലിച്ചു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നിന്ന നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേരാണ് പത്രിക പിൻവലിച്ചത് മൂന്ന് മുന്നണികളും എല്ലാ വാർഡിലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗണേഷ് ഗിരിയിലാണ് അഞ്ചു പേർ ജനവിധി തേടുന്നത് നഗരസഭയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാർഡുകളാണ് ഉള്ളത് ആറു വാർഡിൽ നാലു പേർ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അപേക്ഷ നൽകിയവരുടെ പത്രികകൾ പിൻവലിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ആറു മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം പാലാട്ടു റോഡിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പിന്മാറി ഏഴാം വാർഡിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി അനൂപ് കയറാട്ടാണ് പത്രിക പിൻവലിച്ചത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി അനൂപ് കയറാട്ടാണ് പത്രിക പിൻവലിച്ചത് മുൻ കൌൺസിലർ വിനോദിന് പിന്തുണ നൽകാനാണെന്ന് ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ ജയരാജൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഭരണസമിതിയിൽ ബി ജെ പി കൌൺസിലർ ആയിരുന്നു വിനോദൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി ജയിച്ച വാർഡിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കൃഷ്ണകുമാർ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായും കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിലെ എൽ ഡി എഫ് കൌൺസിലർ ടി പി പ്രദീപ് കുമാറും മത്സരിക്കുമ്പോൾ ത്രികോണ മത്സരമാണ് പാലാട്ട് റോഡിൽ നടക്കുക സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് സി പി എം വിമതനായി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി പത്രിക പിൻവലിച്ചു പാലപ്പുറം ചിനക്കത്തൂർക്കാവ് പതിനഞ്ചാം വാർഡ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പത്രിക സമർപ്പിച്ച ചക്കാലക്കുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായ ഇ ശിവമണിയാണ് പിൻവലിച്ചത് പാലപ്പുറം ചിനക്കത്തൂർ കാവ് പതിനഞ്ചാം വാർഡ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പത്രിക സമർപ്പിച്ച ചക്കാലകുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായ ഇ ശിവമണിയാണ് പിൻവലിച്ചത് പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി നടന്ന ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് ശിവമണിയുടെ നാടകീയ പിൻവാങ്ങൽ ഉണ്ടായത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ അതൃപ്തിയായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ കാരണം വോട്ടുകൾ ചേർത്ത് ജയത്തിന് അനുകൂല സാഹചര്യമൊരുക്കിയ സമയത്ത് ശിവമണിയെ പാർട്ടി അംഗീകരിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടത്തിയ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശിവമണിയുടെ പിൻവാങ്ങൽ ഉണ്ടായത് സി സി എൻ ഒറ്റപ്പാലം ആലിപ്പറമ്പ് കോൺഗ്രസിൽ കൂട്ടരാജി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഐ എൻ ടി യു സി യങ് വർക്കേഴ്സ് മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും അഞ്ചാം വാർഡ് യു ഡി എഫ് ചെയർമാനുമായ അഷ്റഫ് ശീലത്ത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചതായി അറിയിച്ചത് പാർട്ടിയിലെ ചില നിലപാടുകൾക്കെതിരെയാണ് ഈ തീരുമാനം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവര നൂറോളം പേര് എന്നോടൊപ്പം പോന്നിട്ടുണ്ട് രാജി അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കത്ത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിന് കൈമാറി ഒൻപത് വാർഡുള്ള ഡിവിഷനിൽ എട്ട് വാർഡിലെയും യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റികൾ ഐക്യകണ്ഠേനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഷമീറ ഖാലിദിനെ പരിഗണിക്കാതെ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളുടെ ഇഷ്ടക്കാരെ മാത്രം കെട്ടിയിറക്കുന്ന നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അഷ്റഫ് ഷീലത്തും കുടുംബവും നൂറോളം പ്രവർത്തകരും രാജി വെച്ചത
ആ വ്യക്തിനെ പോലും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കടയിലുള്ള ചില പ്രവർത്തകരെ പോലും പരിഗണിക്കാതെ അവർ അവർ സ്വമേതായ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്തിനെതിരെയാണ് ഞാൻ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സബീന അഷ്റഫ് ഷീലത്തിനെ ഡിവിഷനിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിപ്പിക്കുമെന്നും നേതൃത്വത്തിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ നീങ്ങേണ്ടി വന്നതെന്നും അഷ്റഫ് ഷീലത്ത് പറഞ്ഞു പല പ്രശ്നങ്ങളും നാം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴും അതൊന്നും അവർ മുഖവലക്കെടുക്കാതെ ഒരു കെട്ടിത്തൂക്കൽ ഒരു സ്വഭാവം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വാർഡ് അഞ്ചിലെ അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ് വാർഡ് അഞ്ചിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വാർഡുകളും ഒമ്പത് എട്ട് വാർഡുകളിലുള്ള പ്രവർത്തകരും എന്നോടൊപ്പം തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നൂറോളം പ്രവർത്തകർ എന്നോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിൽ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് യാതൊരു കഴിവും ഇല്ലാത്ത നേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നൽകുന്നതിലും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നൂറോളം വരുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതെന്നും അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരായ ദമ്പതികൾ റിവർ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സര രംഗത്ത് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡ് കോവിലകം പടിയിലും പത്താം വാർഡായ മനഴി സ്റ്റാൻഡ് കുളിർമലയിലുമാണ് ഇവർ മത്സര രംഗത്തുള്ളത് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മുൻ കൌൺസിലർമാരായ ദമ്പതികൾ മത്സര രംഗത്ത് ഉള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചാണ് ഇവർ മത്സര രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡ് കോവിലകം പടിയിൽ മുൻ കൌൺസിലർ പച്ചിരി ഫാറൂഖും പത്താം വാർഡായ മനഴി സ്റ്റാൻഡ് കുളിർമലയിൽ സുരയ്യ ഫാറൂഖുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നത് മൂന്ന് തവണ മത്സരിച്ചവർ മാറി നിൽക്കണമെന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ അധികാരമോഹികളായവർ പുലാമന്തോളം താഴേക്കോടും മത്സരിക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഫാറൂഖ് ആദ്യം പത്രിക നൽകിയത് ഒപ്പം പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ എം നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടത്തുന്നതായും ഫാറൂഖിന് ആക്ഷേപമുണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇൻഷാള്ള ഇപ്പൊ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സര രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഇൻഷാള്ള പതിനാറാം തീയതി റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പെരിന്തൽമണ്ണ കോടതി പടിയിൽ വലിയ ഒരു പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടി പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ ചെയ്യുന്ന പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന നെറികേടിനെതിരെ ശക്തമായി തന്നെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന രണ്ടു വർഷം മുൻപുള്ള ആവശ്യം നടപ്പാക്കാത്തതിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് തന്നെ കണ്ണിലെ കരടായി കാണുന്നതെന്നും ഫാറൂഖ് പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫിന്റെ കോട്ടകൾ കീഴടക്കിയാണ് രണ്ടുപേരും മുസ്ലിം ലീഗ് കൌൺസിലർമാരായത് പത്രിക പിൻവലിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും രണ്ടു വാർഡിലെയും മുസ്ലിം ലീഗ് കാണികൾ യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ടു പോയെന്നും പിന്മാറാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഫാറൂഖ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു ഈ പാർട്ടിയെ മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് സാധാരണ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു കടമയാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം എന്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പാർട്ടിയെ നശിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഐഷ കോമ്പ്ലക്സ് ലീഗ് ആ ലീഗിനെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വോട്ടർമാരാണ് ആകെ പതിനഞ്ചാം വാളിൽ ഉള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗിലെ എം പി ബഷീറാണ് ഇവിടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി എൽ ഡി എഫിനായി സൈതലവി തങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനായും ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥിയുണ്ട് ആയിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടർമാരുള്ള പത്താം വാർഡിൽ തസ്ലിമ ഫിറോസ് ആണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി എൽ ഡി എഫിലെ സഫീറ ഷിഹാബ് സ്വതന്ത്രയായാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയില്ല ജില്ലയിൽ ലീഗിന് റിബലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ദമ്പതികൾ റിബൽ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നതാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പോലീസിനെ കയറൂരി വിടാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ബി ജെ പിയെ അനുകരിക്കാനാണ് സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ വരുമാനം ജനങ്ങൾക്ക് 
ഇവിടെ ഐക്യദിനാധിപത്യ മുന്നണി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് യു ഡി എഫ് തുടക്കം കുറിച്ച പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതല്ലാതെ പുതിയൊരു പദ്ധതിയും ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ സി സേതുമാധവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം എൽ എ നാലകത്ത് സൂപ്പി കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി വി ബാബുരാജ് ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി സലീം കുരുവമ്പലം മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് കൺവീനർ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് അബ്ദുൾ സലാം തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഇത്രയധികം കോസ്മോപോളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വേറെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം ഇവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ട്രാൻസിറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് മറ്റുള്ള നാട്ടുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ രോഗികളായിട്ട് വരുന്ന ആസ്പത്രിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് വന്ന കോട്ടക്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ പോലും അത്ര പോലും സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ജനങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട എന്താ കുടിവെള്ളം കുടിവെള്ളം നമ്മളെ പൈപ്പിന് വരുന്ന എന്താ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവിടെ വലിയൊരു തടയുണ്ടാക്കി പുലാമന്തോൾ പഞ്ചായത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ മോട്ടർ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള പൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാറ്റി ഇവിടെ വലിയ ടാങ്കിൽ വന്ന് വീഴുന്നു ചാടുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം ഇവിടെ വിതരണം നടത്താൻ പോലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് പൈപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മുഴുവനും അവരുടേതാ സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സമഗ്ര കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വിതരണം ചെയ്തു വോട്ടർ പട്ടികയുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം ഇലക്ട്രൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസറും തഹസിൽദാറുമായ പി ടി ജാഫർ അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഭാഗമായി നവംബർ പതിനാറിന് പുറത്തിറക്കിയ കരട് വോട്ടർ പട്ടിക വിതരണം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ താലൂക്ക് തലത്തിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു ഭൂരേഖ തഹസിൽദാർ സി വി മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇലക്ഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ സി അബ്ദുൾ റഷീദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ടി കെ സെബാസ്റ്റ്യൻ നന്ദി പറഞ്ഞു കരട് വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും സമർപ്പിക്കാൻ നവംബർ പതിനാറ് മുതൽ ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് വരെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മളെ രാഷ്ട്രപാലിനെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയും അവരെന്തെയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ കത്തുമായി വന്ന് നമ്മളെന്തെയും പരിപാടിയെ വോട്ടർ പട്ടിക അവർക്ക് കൊടുക്കും ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സ്ട്രിക്റ്റ് നിർദ്ദേശം അഥവാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെയും അതേപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും സാന്നിധ്യം വെച്ച് മാത്രമേ ഇപ്രാവശ്യം ഈ വോട്ടർ പട്ടിക വിതരണം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിളിച്ചുകൂടാനുള്ള കാരണം സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടാമ്പിയിൽ എൽ ഡി എഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടാമ്പി രാജൻ സ്മാരകത്തിലാണ് പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പൽ തല എൽ ഡി എഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം അനാവശ്യമായ സമരങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി യോഗത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി പട്ടാമ്പിയിലും കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായത് നഗരസഭ ഭരണാധികാരികളുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി കൺവെൻഷനിൽ കെ പി അജിയൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അംഗം ടി കെ നാരായണദാസ് എൻ പി വിനയകുമാർ എ വി സുരേഷ് കെ സി ഷാജി തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിലെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് വാർഡുകളുടെ യു ഡി എഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസാണ് കൽപ്പക സീറ്റിൽ ആരംഭിച്
മുൻസി ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശ്യാപ്തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന വികസന നേട്ടങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഇടത് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിൽ ഭരണ തുറച്ച അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അനന്തമായ വികസന സാധ്യതകൾ ഉള്ള പ്രദേശമാണ് അത് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിൽ മാത്രം വികസനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കേരളത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് കേരളത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഭരണം സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എപ്പോഴാണ് അധികാരത്തിൽ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്ത് എന്തെങ്കിലും പുരോഗതി ഇടതുപക്ഷം വരുമ്പോഴെല്ലാം ആ പുരോഗതി മണ്ണിടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവം പറഞ്ഞു തരും അത് പഞ്ചായത്തുകളിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വികസനത്തെ മണ്ണിടുന്നവരെയാണോ നമ്മൾ ജയിപ്പിക്കേണ്ടത് വികസനത്തെ വളർത്തുന്നവരെയാണോ നമ്മൾ ജയിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന തീരുമാനം വളരെ ലളിതമാണ് വികസനത്തിനൊപ്പമാണല്ലോ ഏതൊരു പൗരനും നിലകൊള്ളേണ്ടത് അത് പട്ടാഭിമാനത്തിലായാലും മറ്റേത് നഗരസഭയിലായാലും ഏത് പഞ്ചായത്തിലായാലും വികസനത്തോടൊപ്പമാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വികസനങ്ങൾ നടത്തി ശീലമുള്ള ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ജനങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ ഒരു വിധത്തിലുള്ള മടിയുമില്ല അങ്ങേയറ്റത്തെ വിജയ പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വോട്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്നത് മുസി ലീഗ് പട്ടാമി നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി വാപ്പുട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി എം എ കരീം ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് പി തങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജിതേഷ് മൊഴിക്കുന്നും സ്ഥാനാർത്ഥികളായ സി പി ബാലൻ പി ഷമീന കെ ഭാഗ്യലത അസീറ ബഷീർ മറ്റു യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ജനറേഷൻസ് ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരിന്തൽമണ്